ഈസി മാത്സോൺ എല്ലാവർക്കും ഈസി മാത്സോൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വിഷമത്തിലാക്കിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് പല ആളുകളെയും വിഷമത്തിലാക്കിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഈസി സോറി മാത്സോൺ മാത്സ് പല കുട്ടികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടറി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തോടുള്ള ദേഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എക്സ് വൈ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ കയറി വന്നതോടു കൂടി പല ആളുകളും അതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വിജയിച്ചാൽ എട്ടാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ മാത്സ് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ആ മാത്സിനെ പഠിച്ച് നിർബന്ധിതമായിട്ട് പഠിച്ച ആളുകളായിരിക്കും കുറച്ച് ആളുകൾ എന്നാൽ ആ ചാപ്പ് ആ വിഷയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വരികയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് മാത്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പി എസ് സി എക്സാം ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്സിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അറിയാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താക്കാറില്ല അടിത്തറ കെട്ടാതെ മുഗൾ ഭാഗം കെട്ടാറില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മണ്ടന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതും എക്സാം ഹാളിൽ പരീക്ഷ എഴുതും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെന്താ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങും പകുതി എത്തുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പാവും ഈ ഇവിടെ പ്ലസ് എക്സ് വന്നോ അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈന് മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നം മാറുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ബേസിക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പി എസ് സി പോലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തിലെയും നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മാത്സിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മുകളിൽ മുതൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ സമയമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു അവസരം മാക്സിമം മുതലെടുത്ത് വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ടു സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ബെൽ ഐക്കണം അമർത്തുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈ നേരെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരൂ എന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ചെറിയൊരു കമൻറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ തെറ്റ് അതിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അത് എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് കൂട്ട നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താക്കുക അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എത്ര അഹങ്കരിക്കും എത്ര വലിയ ടോപ്പാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ബേസിക് മാസ്സൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയും എനിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറിയുമെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് അതായത് രണ്ട് നമ്പർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്താണ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം അവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ
മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൂന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാരണം അതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അവിടെ സൈഡിൽ ഇടാറില്ല കാരണം അവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടാറില്ല അത് വലിയൊരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് വന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും അവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നമ്പർ പ്ലസും ഒരു നമ്പർ മൈനസും അത് എവിടെ ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ മൈനസും ഒരു നമ്പർ പ്ലസും ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതിലേതാ വലിയ നമ്പർ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്നും നാലും ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക അതായത് ലാർജ് നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ നമ്പർ കുറച്ച് ഡി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലാർജ് വലിയ നമ്പർ ബിഗ് നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് അത് ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഇപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈനസും ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസും ഉണ്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ചെറിയ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ലെവൻ എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പ്ലസ് ഒരു മൈനസും ആണുള്ളതെങ്കിൽ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഉദാഹരണം പറയാണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അറിയാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറയാവുന്ന ആളുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലിയതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മൈനസും പ്ലസും ആണ് അവിടെ ഉള്ള ചിഹ്നമെങ്കിൽ സൈനെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാം അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തേതാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ നമ്പർ ടു ആണ് അതിൽ ചെറിയ നമ്പർ വൺ ആണ് ടു എന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക വൺ കുറയ്ക്കുക വൺ കിട്ടി അതിൽ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ എത്ര ആണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് വണ്ണും മൈനസ് ത്രീ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ ഏറ്റവും വലുത് നോക്കുക ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ വലുത് മൂന്നാണ് വലുത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വണ്ണ് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അതിൽ വലിയ സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ടു ഇത് നമുക്ക് നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് ഈ രീതിയിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് എന്താക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇനി ഇവിടുന്നും ഇവിടുന്നും നമ്പർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്നും ഇവിടുന്ന് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും പ്രശ്നമല്ല മൈനസും പ്ലസും മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് രണ്ടെണ്ണാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്യാം അതാണ് മെത്തേഡ് ഇനി മറ്റൊരു എളുപ്പമായി പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വൈകളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്ലസ് ഉള്ള നമ്പറൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കാം മൂന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ആറാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എട്ടും ആറും പതിനാല് പിന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് രണ്ടാണ് ആ പതിനാല് രണ്ട് കുറച്ച് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ആൻസർ കണ്ടെത്താം പ്ലസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ ആ രീതിയിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം മൈനസ് നാല് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചു മൈനസ് നാല് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് നാല് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൈനസ് പൊതുവായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം പുറത്ത് മൈനസ് മൈനസ് എന്നുള്ള സൈന് മാത്രം പൊതുവായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പുറത്തുള്ള കാര്യം എന്താണോ അത് ബ്രാക്കറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാ
ഒരു മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ പുറത്തും വേറെ മൈനസ് നാലിൻ്റെ പുറത്തും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും എന്തല്ല അടുത്തടുത്തല്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ആ രണ്ട് നമ്പറും അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് നമ്പർ മൂന്നും നാലും ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്നും നാലും കൂട്ടി എത്രയാണ് ഏഴാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈൻ അഥവാ പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ചിഹ്നരാണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നും നാലും ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എത്ര ഏഴ് എന്നിട്ട് അതിൽ പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന സൈൻ ഏതാ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ട് എടുത്താൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈനസ് മൂന്ന് അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാം മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടും മൈനസ് ആണ് അടുത്തടുത്തല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആവും ഇവിടെ രണ്ടും അടുത്തടുത്തല്ല പകരം ഒരു നമ്പർ അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോമൺ സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് വരും നിങ്ങളിതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കാം നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറാണ് അടുത്ത ഭാഗം പ്ലസ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പ് വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സൈൻ അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആറാണ് അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ആറിന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇതാണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കം കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ് രണ്ടും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നു പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്കൾ ടു പ്ലസ് ഇനി രണ്ട് മൈനസ് ആണ് രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതും പ്ലസ് ഇനി ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി മൈനസ് വരും അതേപോലെ മൈനസ് പ്ലസ് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് വരും മൈനസ് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടും പറയാണ് രണ്ട് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആറാണ് അതേപോലെ ഒരു പ്ലസ് നമ്പറും ഒരു മൈനസ് നമ്പറാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ഗുണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ആറ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചു ആണെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിലും സെയിം ആൻസർ ആണ് വരിക മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ രണ്ടും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരും രണ്ടും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വർക്കുകൾ ചെയ്യുക പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല കുട്ടികൾക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും സംശയമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അഥവാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ആദ്യം പറയുകയാണ് റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും വിലകൾ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല എന്നാലും ഇത് 
അപ്പോൾ പ്ലസിൽ എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല പകരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഇൻഡുവിൽ എന്താണ് ഗുണനത്തിൽ എന്താണ് അത് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഒൻപത് എന്നാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്നാൽ എത്ര ആണ് എൺപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഞാൻ പറയാണ് റൂട്ട് ഒൻപത് എന്നാൽ മൂന്ന് റൂട്ട് ഒൻപത് എന്നാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നാൽ ഒൻപത് അതിനെ റൂട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയാണ് മൂന്നാണ് സോറി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ടിൽ എന്ത് പാടുണ്ട് നമുക്ക് പകരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പ്ലസിൽ ചെയ്യരുത് ഇതേ മെത്തേഡാണ് മൈനസിലും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് പതിനാറ് മൈനസ് റൂട്ട് ഒൻപത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തത് റൂട്ട് പതിനാറ് ഒൻപത് കുറച്ചാൽ റൂട്ട് ഏഴ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല റൂട്ട് പതിനാറ് മൈനസ് റൂട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പതിനാറ് മൈനസ് റൂട്ട് ഒൻപത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റിയില്ല റൂട്ട് പതിനാറ് നാലിൽ എഴുതാം റൂട്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് എഴുതാം നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ദാരി സിക്കൽ ടു വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് അഞ്ച് ഒരിക്കലും എന്തല്ല റൂട്ട് എട്ടല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ വില അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ വില അറിയാമെങ്കിൽ അതും എഴുതാം അപ്പോൾ എത്ര വരുന്ന വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം അത് രണ്ടു കൂടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ അതിന് ഫുൾ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് റൂട്ട് അഞ്ച് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ല കുറച്ച് സിമ്പിളാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൽ പൊതുവായിട്ട് രണ്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക റൂട്ട് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്നാണ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്നാണ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഒരിക്കലും എന്തല്ല രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്നല്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധി അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരിക്കലും അല്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്നാണ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പുറത്തെടുക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് അഞ്ച് അത്ര ഇതേ ആൻസറായി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് പറയാൻ പോവുകയാണ് റൂട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വേറൊരു മോഡലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊരു ഹോം വർക്ക് ആക്കി എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളൊന്ന് മനസ്സിലായാലോ വെച്ച് നോക്കാം റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് കാരണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇട്ടാൽ മതി റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് എന്നാൽ റൂട്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് റെസീ പ്രോക്കലാണ് അഥവാ വ്യൂൽക്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ബേസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പല അധ്യാപകരും വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താക്കാൻ അറിയില്ല ബേസിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ബേസിക്ക് അറിയാത്ത ആളുകൾ പ്ലസും മൈനസ് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് സോളിഡ്സിൽ അഥവാ ഖനരൂപകം എന്ന പാഠം വരാനുണ്ട് അതിലാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രികോണമെട്രി പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുള്ള ഷുവറാണ് ന